অনেক মহিলা টাকা পয়সা ছিল না তারা এখন অনেক উন্নতমান হচ্ছে আমাদের গ্রামের অনেক কৃষক স্বাবলম্বী হচ্ছে এখন বাড়ি করলে ইটে তাও কি ইটের বাড়ি মনে করেন যে সাত ঢালাই হ্যাঁ কৃষক এখন মাটির বাড়ি ভেঙে ফেলে যায় ইটে সাত ঢালা বাড়ি বাসা মানে হাত পাতে হ্যাঁ আর কেউ কারো কাছে যেতে হয় না ইনশাল্লাহ আগে যে আশিন কার্তিক মাসে অভাব ছিল এর কাছে যে ভাই আমাকে আজকে পাঁচশো টাকা দাও দুশো টাকা লাভ দেবনি হ্যাঁ উনি আবার লাভের ভয়ে লাভের জন্য দুশো টাকা পাঁচশো টাকা দিচ্ছিল আচ্ছা এই অবস্থা ওই টাকা আদায় করতে হলে অনেক মারামারি কাটাকাটি করতে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ এগুলো আর করা লাগে না সৌজন্যে সিনজেন্টা বাংলাদেশ কাঁচামরিচ বাংলাদেশে এমন একটি ফসল যেটা নিয়ে বরাবরই আলোচনা হয় বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় কাঁচামরিচের দাম নিয়ে এই তো গেল কোরবানির ঈদের সময়ে কাঁচামরিচের আকাশচুম্বী দাম চিন্তায় ফেলেছিল সব মহলকে অবশ্য মরিচের ঝাঁজ এখন কিছুটা কমে এসেছে তবে বর্ষার সময় যেহেতু মরিচের ঝাঁজ বাড়ে যে কারণে এই সময়টাকে টার্গেট করেই অনেক চাষি আছেন যারা মরিচের চাষ করেন সেরকম একটি চাষাবাদ দেখাতে আমরা এসেছি বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার এখানে বেশ কয়েকটি গ্রাম যারা মরিচের চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তাদের লক্ষ্যই থাকে যে সময় বাজারে উচ্চ মূল্য থাকবে মরিচের সেই সময়ে বাজারে তারা মরিচটি নিয়ে আসবেন এটাই হলো এখানকার মরিচ চাষের কৌশল দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কৃষি ও কৃষককে নিয়ে একটি নিউজের আয়োজন কৃষি ও প্রযুক্তি অনুষ্ঠানে আজকের পর্বে আমরা বগুড়ার শাহজাহানপুরের এই মরিচ চাষ এবং সেই মরিচ চাষ করে বদলে যাওয়া গ্রামের গল্প শোনাব পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফেরদোস রহমান বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার কোহাইল ইউনিয়নের ছোট্ট গ্রাম শালিখা ভরা বর্ষার অলস বসে থাকার এই সময়ে এই গ্রামের মাঠে নারী পুরুষ সবাই মিলে শ্রম দিচ্ছেন বছরের এই সময়ে কাঁচা মরিচের দাম ভালো মরিচ খেতে তাই বাড়তি নজর তাদের শালিখা গ্রামের এই মানুষগুলো কোনো জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় নয় ভাগ্য বদল করেছেন শ্রম আর চেষ্টায় এক সময় অভাব যেখানে নিত্য সঙ্গী ছিল এখন সেই গ্রামে গড়ে উঠছে পাকা বাড়ি মরিচের খেতে এই কাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যুক্ত বলতে গেলে সংসার সামলানো গৃহবধূ থেকে বয়স্ক নারী কেউই এই গ্রামে একদিনের জন্য বেকার নন সকালে রান্না বান্না করে ওলে কাম কাজ ছেড়ে তুই এসে আবার এই কাজ করি করে আবার রাতের বেলা যাই আবার রান্না বান্না করি আমাকে ডাক দিয়ে মনে করেন যে আমরা চলাচ্ছি যেটা আমাকে হাউসের মনে করেন সেটা সংসার থেকে লোয়া লেগেছে না সেটা দিয়ে আমাকে চলিচ্ছে আর স্বামী যে এলাকা আমায় করেছে বললে মনে করেন যে থাকিচ্ছে সেটা দিয়ে আমরা আয় টাই করে হয়তো জমি টমি লিচ্ছি মানুষের কাছে আমি হাত পাতায়ও না আমি কাজ কাম করে খাই আল্লাহ আমার যা দেয় এটা লিয়ে আমি শান্তি প্রায় দুই যুগ আগে একজন ইউপি সদস্যের উদ্যম আর উদ্যোগের পথ ধরে এখন স্বাবলম্বী সবাই উন্নতি মরিচের দাম বেশি আপনার মরিচ হচ্ছে কারণ আগরে লাগান হলে দাম বেশি পাওয়া যায় আর পরে না গেলে আনার দাম কম পাওয়া যায় অসময়কালে টাকাটা পাই অসময়কালে টাকা পেলে আমাকে এখন তো দশ হাজার খরচ করি আমরা অন্তত তো সেখন যায় না হলেও খরচ বাদে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজার ভালো থাকলে আমরা লাভবান হবার টাকা আমাকে এটা শুরু করছে কেটে নিম্বর লেটন নিম্বর হ্যাঁ তার দেখা দেখি তার আবার তো যখন নিয়ে আসলো তার পাশাপাশি আর দেখা তার দেখা দেখি আমরা এই আবাদগুলো শুরু করি এখন বর্তমান যাই হোক মোটামুটি আগেকার থেকে অনেক দিন পরিবর্তন হয়ে গেছে আমাদের কাঁচা মরিচের চাষাবাদ বদলে দিয়েছে শালিখা গ্রামকে এমন একটি সময়ে তারা মরিচ চাষ করেন যখন অতি বর্ষায় সারা দেশের বেশিরভাগ জায়গায় নষ্ট হয়ে যায় মরিচ খেত মরিচে প্রতি বছরই তাই ভালো দাম পান এখানকার কৃষকরা হ্যাঁ অন্যদিকে মরে যায় কিন্তু আমার এই জায়গায় মরে দেখা মরে না এটা করতে গেলে মনে করেন যে মোটামুটি আমার যত কবাব আছিল কবাব থেকে অনেক অবশ্য সবাই তো আর এক নয় এই উন্নতি অনেকের চক্ষুশুল ভূমিহীন অবস্থা থেকে ভাগ্য বদলের চেষ্টায় থাকা এই কৃষক গত দুই বছর ধরে 
তেমনি শত্রুতার শিকার দুই বছর হলে এই দশটা করেছে সামনে বছরও আমার এখন আবার তুল চলে আদান জমির এবারও মারছে কারা করতেছে আমার পাশে বসে এলাকারই গ্রামের ছেলে করতেছে এগুলো বাইরে তিনি কি আশা করবি আমার কথা আমাকে সাথে আমার সাথে শত্রু করু গাছের সাথে কেন শত্রু করে তবে দমে না গিয়ে আবারও নতুন করে স্বপ্নের চানা বুনছেন এই কৃষক দম্পতি দর্শক আমরা বলছিলাম যে আগাম জাতের কাঁচামরিচের চাষ করে বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার গোহাইল ইউনিয়ন সহ আশেপাশের বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তনের পেছনে একজন কারিগর থাকেন সেরকম একটি কারিগর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম তিনি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার লিটন মেম্বার নামে পরিচিত আমরা তার সাথে কথা বলি ভাই কেমন আছেন আপনি ভালো ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এই দেখছিলাম যে আপনি মাঠের মধ্যে যে আপনি ঘুরছেন সবার সাথে কথা বলছেন একটু শুরুর দিকে আপনি বলতেছিলেন যে আপনি আগে অন্য কিছু করতেন তারপরে এই আবাদে আপনি আসলেন আপনার আপনি আগে কীভাবে আসলেন বলুন কীটনাশক বা সারের দোকান করতেছিলাম ওই ওষুধ আনার পথে বা সার আনার পথে আমি দেখি যে খরনা ইউনিয়নে ওই থাবা বাগুন নামে পরিচিত থাবা বাগুন করছিল সেই সময় আমি দুই হাজার তিন সাল থেকে ওই থাবা বাগুন নিয়ে এসে চাষবাস করলাম প্রথম যখন আমি ছ তিন বিঘা জমি বেগুন করলাম তখন আমার ছ তিন বিঘা জমি সকল প্রকার কীটনাশক এবং কর্মচারী সকল খরচ বাদ দিয়ে আমি দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা লাভ করি প্রথম শুরু সেখান থেকে আমি আবার কল্যা পরবর্তীতে আবার বেগুন চাষ করি পরবর্তী বছর তখন পরবর্তী বছর একটু বেগুন লাভ কম হয় ইনশাল্লাহ লস হয়নি লাভ কম হচ্ছে তার পরবর্তীতে আমি কল্যা লাগাই দেখা দেখি কল্যা তারপরে মরিচ ইনশাল্লাহ আমার দেখা দেখি আমাদের গ্রামের অনেক কৃষকরাই এই আবাদে ঝুঁকি ঝুঁকি করলো এবং সকল কৃষকগণ ইনশাল্লাহ লাভবান মরিচ চাষ করে বেগুন চাষ করে ইনশাল্লাহ লাভবান এবং যারা গরিব শ্রেণীর প্রকৃতির লোক ছিল তারা তাদেরকে আমি মিয়া মানুষ আমি কাজে লাগা দিলাম হ্যাঁ লিয়ে আসে দেখি তো পুরুষ মানুষের আপনার কারণ বেতন বেশি মজুরি বেশি আমি সেই হিসেবে মহিলাদেরকে ব্যবহার করলাম যে তাদের আড়াইশো টাকা দুশো টাকা দিন হিসেবে তারা প্রতিদিন কাজ করে ইনশাল্লাহ ঈদের আগে আমি তাদের জন্যে দশ টাকা বাড়ি আর বিশ টাকা বাড়ি আমি বোনাস হিসেবে তাদেরকে নতুন টাকা দিই হ্যাঁ ঈদের টাইম প্রতি কুরবানি এবং মাসকে ঈদের সময় মানে ফেদল ফেদলের সময় আমি তাদেরকে কর্মচারী হিসেবে আমি যতটুকু বোনাস পারি আমি আমার তরফ থেকে ব্যাংক থেকে নতুন টাকা এনে তাদেরকে দিই আপনি তো ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ছিলেন এটা কি একটা দায়বদ্ধতা থেকে শুরু করলেন যে আপনি নিজে চাষ করে লাভবান হলেন তারপরে আপনার লোকদের আমি আগে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করছি আমার দেখা দেখি সবাই করে করবো বেড়ে হ্যাঁ করবে তোমার জমি তুমি করবে অসুবিধা কি আমার দেখা দেখি করবে আমার কীটনাশক লাগুক আর সার লাগুক আমি দেব অসুবিধা না কাজ শুরু কাজ শুরু করো তোমরা ইনশাল্লাহ সবাই এই আবাদের প্রতি কৃষি আবাদের প্রতি খুব ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং তারা এবং অনেক লাভবান এই মরিচটা তো এখন তো বর্ষা মৌসুম মরিচের দামটা একটু বেশি মানে আপনাদের এলাকায় মোটামুটি সবাই মরিচ করছে সবারই কি টার্গেট এরকম যে আপনারা মানে এই মরিচটা একটু আগাম বা একটু কেন করেন আপনারা আমরা আগাম করি দুটা পশা লাভবান হওয়ার কারণে হওয়ার জন্য আগাম বরিদের দাম বেশি যেমন আমার ছোট ভাই খোরশেদ আলম উনি বিশ শতক জমিতে প্রথম তলায় মরিচ তুলছে সাড়ে নয় কেজি একশো পঁচাশি টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি করছে তাহলে মনে করেন সাত হাজার সাড়ে সাত টাকা মন এখন আগামী আরও অন্য বিশ দিনের মধ্যে উনি আরও ওই বিশ শতক জমির থেকে চার পাঁচ মন মরিচ উঠাবি যদি পাঁচ হাজার টাকা মনও হয় তাহলে বিশ হাজার টাকা তাহলে খরচের টাকা উঠে আসলো আগাম তারপরে তো ইনশাল্লাহ আরও তো হবেই হ্যাঁ ইনশাল্লাহ খরচের টাকা উঠে আসলে সারা বছর বা পাঁচ ছয় মাস তারা ওই মরিচ থেকে অনেক লাভবান হয় গাছ যদি ভালো থাকে ইনশাল্লাহ পাঁচ ছয় মাস থাকে আর গাছ যদি ওই যে ভাইরাসের কারণে কোঁকড়া হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে একটু গাছ নর্মাল হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় ফলন কম পায় আচ্ছা এই যে ফলন কম বাড়া হচ্ছে যে আপনারা বলতেছেন ইদানিং নাকি কিছু কিছু রোগ খুব জ্বালাচ্ছে আপনাদেরকে হ্যাঁ ওই মনে করেন যে ভাইরাসের কারণে মনে করেন যে গাছটা কুঁড়ি হয় মরিদের এই কুঁড়ি গাছটা আমরা সবলম্ব সঠিক মাত্রায় ঠিক করতে পারছি না কিছু অফিস থেকে তারা পরামর্শ দেয় হ্যাঁ সেই হিসেবে আমরা ওষুধ প্রয়োগ দিই এবং কোম্পানি থেকে কৃষিবিদ অনেক কৃষিবিদ কোম্পানি কোম্পানি আছে কৃষিবিদ তাদের থেকে পরামর্শ লওয়া হয় তারা বলে যে এই সত্রানাশক বালাইনাশক হ্যাঁ অনেক কিছু এগুলো ব্যবহার করেন সেগুলো করেও হ্যাঁ ইনশাল্লাহ মরি যে কুকড়ি রোগ সারান জানা আচ্ছা আচ্ছা এই গাছটা হ্যাঁ আমরা বলি বুড়ি কিন্তু হ্যাঁ বুড়ি এটাই হচ্ছে কুমড়ি 
এই এই ভাইরাস জড়িত কারণে এই আরো রোগ বালে বিভিন্ন এলাকা ছড়িয়ে যায় তার জন্য আমরা গাছ তার কুড়ি হওয়া মাত্র এটা উঠে ফেলে দিই মানে এই এই গ্যাসটা প্রথম ফেলে হ্যাঁ ফেলে দিই মানে এই যত রোগটা ছড়াতে না হ্যাঁ এই সর রোগটা ছড়াতে না পারে তারপরেও আরো অনেক কুড়ি এই দেখেন এই গ্যাসটা কুড়ি হয়েছিল হ্যাঁ বড় গ্যাস এখন মুড়ি যাচ্ছে এই মাত্র কুড়ি দেখা যাচ্ছে এই গ্যাসটা দেখুন তো উঠে দেয় আলবি महिला পূর্ণ 20000 টাকা নাই যে আর বার করতে পারবে সব সময় আগে টাকা এদের অসুখ বিসুখ কম হয় ইনশাআল্লাহ আপনি বলছেন আপনি আরো কিছু চাষ করেন এখন তো মরিচ চাষ হইছে হ্যাঁ এই যে এই পাশে একটা জমি দেখতে পাচ্ছেন মরিচ দেব আমি ওটা কল্লা লাগাচ্ছি আমি ওটা কল্লা দিছি আমি কল্লা হবে আর কল্লা ওখানে কল্লা ধরছে আরো হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ মরিচ কল্লা বেগুন সবই লাগা আমাদের এখানে বেগুন মরিচ আর কল্লা দেখছেন এই কল্লা গুলো খুব ভালো হয় মানে অন্য জায়গায় মরিচের কাজ যখন মরে যাচ্ছে মানে দেখা যাচ্ছে আপনাদের মরিচের গুলো বেশ সতেজ এইটা কেমনে করেন জমিটা উচ্চ এখানে বৃষ্টি হওয়া মাত্রই পানি নিংড়ে যায় পানি জমি থেকে অপসারণ হয়ে যায় আর এখানে যদি বাজে যায় তাহলে তো মরিচের গাছ মরে যাবে এমন যদি হয় যে খুব ভারী বর্ষণ হলো তখন খুব ভারী বর্ষণ হলে গাছটা একটু ইয়ে হয়ে ওঠে আমরা আউড়ে ওঠে বাংলা কথা যে লেসপে যায় পছনের রোগ বালা রক্ত না সত্রানো সব ওষুধ প্রয়োগ ব্যবহার করি এখন যে মরিচ চাষ এটা কেমন দাম আশা করছেন আপনি আমরা তো ইনশাল্লাহ এক মাসের মতো ফলন নামাতে পারি মরিচ নামাতে পারি ইনশাল্লাহ তাও পাঁচ ছয় হাজার টাকা মন থাকবে পরেরটাই লাভ দুই তিন চার মরিচ তুললে আমাদের সব হাজার টাকা উঠে যাবে পরে যে চার পাঁচ দশ টালান চলবো সেগুলোই লাভ থাকবে মরিচ আপনি বিক্রি করার জন্য খুব বেশি কষ্ট হয় না না মরিচ বিক্রি করার জন্য আমাদের এলাকায় কষ্ট হয় না মরিচ এখানে উঠাবো এখান থেকে বস্তা করে নিয়ে যায় আমরা এই যে আমাদের এখানে এক কিলো দূরে জামাদাবুকুর হাট এখানে প্রতিদিন মরিচ বিক্রি হয় এখান থেকে মরিচ চট্টগ্রাম ঢাকা সাতক্ষীরা খুলনা খুল সব জায়গায় যায় ওই ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত মরিচ যায় হ্যাঁ দর্শক আমরা কথা বলছিলাম জাহাঙ্গীর আলম যিনি শাহজাহানপুর উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের শালিখা গ্রামের চিত্র বদলে দিয়েছেন মরিচ চাষ করে শুধু মরিচ না বিভিন্ন রকম সবজির চাষ করে যেগুলো আগাম দত্তের এবং ভালো দামে বিক্রি করতে পারেন তারা তো তার সঙ্গে আমরা কথা বলছি একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর তার আরও গল্প শুনবো এবং সেই গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কীভাবে সেগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি দর্শক বিরতির পর আরও একবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি কৃষি ও প্রযুক্তি অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম মরিচ চাষ নিয়ে বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলায় রয়েছি আমরা গোহাইল ইউনিয়ন আমাদের সঙ্গে সেই মরিচ চাষের কারিগর এই এলাকা যিনি মরিচ চাষে ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন তিনি ছিলেন এবং তার সাথে আমরা আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই আচ্ছা জাহাঙ্গীর ভাই মরিচ তো গেল মরিচ নিয়ে আপনি অনেক কিছু করেছেন আমি দেখলাম যে আপনারা এখানে শুধু আপনি না এই যে করলা বা বেগুন এ ধরনের ফসল চাষ হচ্ছে আর কি কি ফসল আপনারা এইভাবে করেন করলা বেগুন বেগুন তারপরে মরিচ ওই যে আপনার শশা হ্যাঁ লাউ এসব জাতীয় সবজি আমরা চাষ করি মানে এই সবজিটার ধরন কি আপনি বলতেছিলেন যে যে সবজিটা স্বল্প সময় থাকে মানে ছয় মাসের বেশি থাকে না কিন্তু লাভটা বেশি হয় নাকি হ্যাঁ যেমন লাউ চল্লিশ দিন পর লাউ ধরে আমরা ওটা দুই মাস থাকে দুই মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা সব বাজার মূল্য ভালো পাই ইনশাল্লাহ লাউ আমার তারপর লাউটা শেষ লাউটা শেষ তারপর লাউ কাটে ওই জমিতে আবার করলে হ্যাঁ করলা দেওয়া আছে করলে হবে ইনশাল্লাহ এই জমিতে আমরা করলে লাগাচ্ছি ওই নব্বই দিনের মধ্যে ফসল শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে এখন ধরে গেছে অলরেডি হ্যাঁ অলরেডি ধরা শুরু করছে পরশু পর্যাপ্ত পরিমাণে করলে ধরবে ইনশাল্লাহ আশা করি আল্লাহ দুল ফল দেয় ইনশাল্লাহ আমরা ইনশাল্লাহ লাভবান হব এক বিঘা জমির থেকে পাই এক লাখের টেকার মতন করলা বিক্রি হবে আশা করি খরচ হবে পঁয়ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার মানে লাভ আছে হ্যাঁ লাভ আছে তার পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লাভ হবে আশা করি আচ্ছা তারপর করলা গেল তারপর আপনি আলু দেবেন হ্যাঁ করলা গেলে আমরা আগ্রহ আগ্রহ আলু লাগাব তার মানে আপনার জমিটা কখনই বসে থাকে কখনো বসে থাকে না জমি ফসল একটা পরে একটা আমরা জমি যেমন ফসল আসবে সেই ফসল আমরা লাগে আচ্ছা তাহলে মানুষ বলে যে আজকাল ফসল আবাদ করে লাভ হচ্ছে না অনেকেই বলে যে ফসল আবাদ করে লাভ হচ্ছে না কেন বলতেছে এই জিনিসটা এটা বলতেছে আপনি ধানে ধানের ক্ষেত্রে ধান আপনি ফসল করে আপনি লাভবান হতে পারবেন না তার কারণে এক বিঘা জমি তো আপনি পত্তন নিলেন 
মানে এক বছরের জন্য কোর্ট নিয়ে চুক্তি লেন এক বিঘা জমিতে আমার চুক্তি নিতে লাগে বিশ টাকা বাইশ হাজার টাকা তা বিশ বাইশ হাজার টাকা মনে করেন আমি শুধু ওই জমিতে ধান করি দুই ফসল তাহলে আমার ওই জমির থেকে ধানের কোনো লাভবান হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই ধান করলে লস খাতেই হবে যদি আপনি রবি শস্য করেন মাঝে মধ্যে এক দুই এক বিয়ে করে তাহলে ইনশাল্লাহ লাভবান হবে যদি কৃষককে মানে খালি ধানের উপর নির্ভর করে সে কৃষক কখনো উন্নতি করতে পারবে না যেমন ধান যদি যদি সবজি করতে পারে অবশ্যই লাভবান হবে লস হবে না ইনশাল্লাহ মানসিকতা কীরকম থাকা লাগবে খালি মানসিকতা না পরে পরে আপনি আমি তো মনে করেন আমার একটা ভাঙনে আছে তা প্রতি মাসে পনে পশু চুক্তি পাঁচ সাত বছর হলে আমি রাখছি পশু চুক্তি ওই ভাঙনে আমার শুধু জমি দেখাশোনা করবি জমিতে কোয়ার্টার লেবার লাগবি জমিতে কী পরিমাণ সার দেওয়া লাগবি জমিতে কী লাগ দরকার ওষুধ দেওয়া লাগবি সব সে খালি বিশ্লেষণ করে দিবি লেবাররা কাজ করবে হ্যাঁ একটা লেবার আমার প্রতি মাসে বারো হাজার টাকা খরচা হয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি এই যে বগুড়ায় মানে ব্যাপক সবজি হয় এবং বগুড়াতে দাম কম থাকে সেটা আমরা রাজধানীর মানুষ বসে ভালো মতো খেতে পারেন এটা নিয়ে আক্ষেপ থাকে যে আমাদের দেশে এত সবজি হচ্ছে এত ফসল হচ্ছে রাজধানী মানে আপনি তো সেটাও চান যে রাজধানীর মানুষ বা সবাই আপনার জিনিসটা একটা মানে সাধ্য মতো কিনে খেতে পারুক এই ফারাকটা কত হচ্ছে এত বেশি ফারাক হচ্ছে এটা আপনার জন্য কেমন লাগে এবং এটা কী করা যায় বেগুন মরিচ করলে লাইয়ের উপর ঝুঁকি লাই তখন তো মনে করেন যে আপনার ফলন বেশি হয় এখানে বাজার মূল্য কম হয় হ্যাঁ বাজার যে আপনার যে বাজারই হোক বিক্রি করতে হবে এক তো ফেলে দিতে পারবেন না মানুষ কম দামে খেতে পারছে না মানে ঘটনা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনাকে সিন্ডিকেট ধরলেন আরোদ্দাররা নিয়ে গেল আরোদ্দাররা নিয়ে যাওয়া পরে এখান থেকে আরোদ্দার কিনে নিয়ে যাও ঢাকায় দিল ঢাকার থেকে আবার ধরলেন বিভিন্ন দোকানদাররা নিল সেখান থেকে আবার ওই দোকানদার থেকে আবার কেউ ভাড়ে বিক্রি করে না সে ফেরি করে বিক্রি করে তারা আবার কিনলো তারা কিনে বাসায় বাসায় লেদে বিক্রি করতেছে হ্যাঁ হাত বদলে বিক্রি করতেছে তার তারাও লাভবান হচ্ছে কিন্তু আমরা কৃষকরা লাভবান হচ্ছে যে পরিমাণ দাম পাওয়ার কথা সে পরিমাণ পাই না ঢাকার সাথে দামের যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আপনিও বুঝতে পারছেন ঢাকার সাথে আকাশ পাতাল দিয়ে দাম আট দিন তয় থাবাদ ওই দামে তো আমরা পাবো না বা আরও অর্ধেক দাম দিলাম পাতাম তাহলে কৃষক অনেক লাভবান হতো বড় লোক হয়ে হ্যাঁ অনেক বড় লোক হয়তো হাত বদল হয়েছে আর আমরা তো সেই দাম এখন আমরা চিনি কিন্তু ভয় পাই সর্বত খেতে ভয় করি হ্যাঁ আমরা যে একটু খাটিয়া খুঁটিয়া ধরে দেয় একটা আরাম বিড়ে আসে একটু এক গেলাস ঠান্ডা খাবো বা শরবত খাবো সে খাওয়ার পাশে তো জগড়া না এক কেজি চিনি একশো তিরিশ টাকা তাহলে আমরা কি কীভাবে কিনতে যাবো আমি যে আমি বিক্রি করলাম আমি যে অন্য পণ্য কিনবার যে আমি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি আপনাকে এটাকে লোভ থেকে বের হয়েছে হ্যাঁ লোভ থেকে বের হতে হবে আপনার মতো যদি কেউ উদ্যোগ নিতে চায় তার প্রতি আপনার পরামর্শ তার প্রতি পরামর্শ থাকবে ইনশাল্লাহ আপনারা যে যে দিটাই করুক ইনশাল্লাহ প্রতি তাকে সবজির আবার থাকতেই হবে তাকে সবজির আবার থাকতে হবে এক বিঘে করে হলেও করুক আদান হলেও করুক নিজের খাবার নিজে তৈরি করুক পেঁস করুক রসুন করুক আর মরিচ করুক আর বেগুন করুক ইনশাল্লাহ কি নিজে খাইয়া দেয় তারপরে বিক্রি করে অনেক লাভবান হবে আসলে আপনি জাহাঙ্গীর আলম তো আজকে একদিনে হন নাই না ইনশাল্লাহ একদিনে হয়নি ধীরে ধীরে পরিশ্রম হ্যাঁ পরিশ্রমের মাধ্যমে হয়েছে ইনশাল্লাহ পরিশ্রম করলে আল্লাহ দেয় অবশ্যই পরিশ্রম করলে আল্লাহ ফল দেয় আমার আছে আমি সেই অনেক আগে থেকে লবণ দেখছি আল্লাহ কাজ চালে আল্লাহ দেয় অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বললে অনেক কিছু জানতে পারলাম আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি এবং আপনার প্রতি শুভকামনা থাকলো সামনের দিনগুলোতে আপনি এগিয়ে যান এবং আপনার গ্রাম এবং আপনার গ্রামবাসীদেরকে আপনি একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান আমিও আপনাকে ধন্যবাদ এটিএন টিভির নিউজ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন ধন্যবাদ আপনার যে আমাদের মাঠে আচ্ছেন হ্যাঁ আমরা খুব খুশি হয়েছি আমাদের যে সত্য ন্যায় কথাগুলো দেখতে পারছেন অনেক গরিব কৃষক আছে তারা কর্ম পরিশ্রম করে যাচ্ছে অনেক মহিলার টাকা পয়সা ছিল না তারা এখন অনেক উন্নতমান হচ্ছে আমাদের গ্রামের অনেক কৃষক স্বাবলম্বী হচ্ছে এখন বাড়ি করলে ইটে তাও কি ইটের বাড়ি মনে করেন যে সাত ঢালাই হ্যাঁ কৃষক এখন মাটির বাড়ি ভেঙে হয়ে যায় যে সাত ধারা বাড়ি বাসা মানে হাত পাতে হ্যাঁ আর কেউ কারো কারো সে যেতে হয় না ইনশাল্লাহ আগে যে আশিন কাতি মাসে অফ ছিল তার কাছে যে যে ভাই আমাকে আজকে পাঁচশো টাকা দাও দুশো টাকা লাভ দেবো নেই হ্যাঁ উনি আবার লাভের ভয়ে লাভের জন্য দুশো টাকা পাঁচশো টাকা দিচ্ছিল আচ্ছা এই অবস্থা ওই টাকা আদায় করতে হয়ে অনেক মারামারি কাটাকাটি করতে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ এগুলো আর করা লাগে না ইনশাল্লাহ নিজের পয়সা নিজে অভ্যর্থন করা শিখছে ইনশাল্লাহ গ্রামবাসী আমি গ্রামবাসীকেও ধন্যবাদ জানাই আমার দেখা দিয়ে যারা স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং আশা করি আরও আরও কৃষি আবাদ করবে তারা ইনশাল্লাহ আরও স্বাবলম্বী হবে সবার তরফ থেকে এবং আমার তরফ
তার হাত ধরে বগুড়া সাধারণপুর উপজেলার গোহাইন ইউনিয়নের শালিকা গ্রামে লোকজন ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন এই গ্রামে আর কেউ অভাবই নেই একটা স্বাবলম্বী গ্রাম তিনি তুলেছেন এবং সেই সাথে তার ইউনিয়নও সমৃদ্ধ করেছে তার দেখা দেখি হাজার হাজার মানুষ সবজি চাষে বিশেষ করে আগাম সবজি চাষ করে সফলতা পাচ্ছেন আমরা তার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং তার সফলতা কামনা করে আজকের কৃষি উপযুক্ত অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সবসময় এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোন কৃষির গল্প নিয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে এ সপ্তাহের আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে সারা দেশে থেমে থেমে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কোনো কোনো জায়গায় ভারী বর্ষণ হতে পারে একুশ আগস্ট থেকে এ মাসের শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি থেকে তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সাগরে আপাতত কোনো লঘুচাপের পূর্বাভাস নেই এই আবহাওয়ায় প্রবহমান পানিতে পাটজাক দিন বৃষ্টিপাতের পর জমিতে কীটনাশক স্প্রে করুন সবজির জমি থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন শীতকালীন আগাম ফসলের বিস্তলা করতে পারেন সৌজন্যে সিনজেন্টা বাংলাদেশ